Dear friends and my dear students, welcome. Andar ki swagatam. Yavarite parikshal ka azaro to naro aur andar ki koda swagata somanjali. Welcome. Tenth class parikshal samandin chhi. Mere padke baga prepareu au to naro. Chala orku koda preparation purta hindi. Me parsalo, anabojalan, opajal, and the Rukoda, Mimalni, Tirchi, the Duntaru. Marina Pratimate in day hundred per cent of Markle Ravali and a Prativa Kurkoda Waka four mark coachin on that late a four mark coachaniki, Kachetanga, four mark Ravali. Focus on power four. Chalamandi. Concept in Adan Jeskuni Yanta Augahan Thoti Purti Stilo, a Presnik and Ian Jaster Kontamandi Vijar the Lu Kuni points Machipoi Serian Dithala Presnik Javavu Railer Kani Vardustlo Baga Rasa Moma Kuruduna Roche, Mudmark Loche and Kuntagani Purti Stilo, and a main concept so Missa Unter. पर आलांटी वा आलांटी वारी को सम ये वीडियो बागों पे पढ़ते हैं नीनो कुनी प्रश्न दिस कुनी आप प्रश्न लो मुख्य में ने पॉइंट्स टच्चे स्थे कच्चे तेंगा हंड्रेड परसेंट मीक मार्क्स वास्ता ये अंटे फोर को फोर हो मीक को वच्चस्ते मरी आलांटी वीडियो लो मीक को सम जस्ट ना नो ये पढ़ के ना चैनल Wakabal subscribe chay with the Ventani subscribe chandi. Alna video Ventane Pandalante notification Rodani ki bell icon me the press chandi. Okay na Alagi e video no me mithal share chandi war koda opa yapatan. Let us go. Today our question is suggest suggest an experiment to prove that the presence of air and water are essential. For corrosion, explain the procedure. Lohak shayani ke gali ni rosaman chupe prayagun gurin thilai chayandu. Iti exam lo rakkara kala gishtu naru. Yala gishtu naru sare menu water air ene pada untu ndi. Chal jatuk gavin chandi presence of rain water. Explain in a brief an experiment to prove that the presence of air and water are essential for corrosion. Write the experimental procedure to prove that water and air are essential for rusting of iron articles. Okay. If you clarity, you have to press the question. Presence of air and water rusting. So, lock and shy. That is the same. So, in this question, we have the main points. We have the main points. मन लैब एक्टिविटी रास्ता में कदा आवी देंगा अंटे नेमो एमो प्रोसीजर मटेरियल लो आवी देंगा ना राय चु लैक पते अलाव क्वेला अलार आयमेंट अलार राय चु लैक पते डायरेक्ट का पॉइंट्स वाइज गुड़ा राय चे अलागे ना मन की ये बंद लेदो इकड़ा मुंदगा कोरुजन अंटे अंटे वका इपड़े ना वन मार क्वेश्चन का मानूँ मो इधर क्या आर पड़ते हैं ये पढ़े आर पड़ते हैं रस्टिंग ऑफ हाइरन ये नुमु तुप्पु पटे डॉ हदे का दा ये नुमु तुप्पु पटे डॉ चाला वर कुछ उस तम मानूँ ये नुमु तुप्पु पड़ते हैं रक्करक काला वस्तुल सिंग आयरन ऑक्साइड आयरन तुप्पन ये नुमु तुप्पड़ा आयरन ऑक्साइड अलग टार्निसिंग अलग है डेवलपिंग ग्रीन कोटिंग आ आम कापर रागी रागी वस्तु ले में ये दा ग्रीन कलर लो मान की रस्टन ये दी आप पढ़ते होंगे ये भी दंगा अलग तुप्पट डर मंडा दे कोरिजन दीनी तेरे लोगों मनमु लौहक शैयमु अंटा रो अंटे लौहम लौहम शीन इन चढ़ो शैय शैयमंडे दिल से शैयमंटे शैयरोगी अंटा रखता 
ఇక్కడ పాడైపోవడం లోహం అంటే అది ఐరన్ కావచ్చు సిల్వర్ కావచ్చు వేరే లోహక్షేమం ఈ పేరులోనే ఉంది మనకి ఓకే ఇది లోహక్షేమం అంటే ఓకే మరి ఈ ప్రయోగం గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ ఎస్ వాచ్ ద డయాగ్రామ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ లేబిలింగ్ ఆల్సో ఈ బొమ్మ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఖచ్చితంగా మీకు మార్కులు అనేవి వచ్చేస్తాయి నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ సంబంధించి గీయడం దాంట్లో ఉండే ఆ యొక్క లేబిలింగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేసినట్టే ఏమున్నాయి దీంట్లో అంటే మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసారు లేబిలింగ్ ఇచ్చేసారు అయిపోయింది ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటారు ఆ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ అన్నారనుకోండి రాస్తారు ఇక్కడ త్రీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ మూడు టెస్ట్ ట్యూబ్లు మూడు కార్క్స్ అలాగే క్లీన్గా ఉన్న అంటే శుభ్రంగా ఉన్న నెయిల్స్ ఇనుప మేకులు శుభ్రంగా ఉన్న ఇనుప మేకులు తీసుకోవాలి తుప్పట్టకూడదు అవి బాగుండాలి కొత్త మేకులు అలాగే ఆయిల్ ఆయిల్ తీసుకున్నాం కొద్దిగా కాల్షియం క్లోరైడ్ ఎనైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అనాద్ర అనాద్ర ఎనైడ్రస్ అంటే తడిలేని అని ఆద్ర అంటే తడి గల రెండు రకాలు ఉంటాయి మనకి హైడ్రస్ ఎనైడ్రస్ ఆద్ర అనాద్ర అలాగే డిస్టిల్ వాటర్ డిస్టిల్ వాటర్ని మనం స్వేదన జలం అంటారు స్వేదన జలం ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినవి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పటంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం పటం చూడండి ఎస్ ఇక్కడ తీసుకున్నవి మొత్తము త్రీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఓకే మూడిట్లకి మూడు పేర్లు పెడదాం ఏ బిసి ఓకేనా టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఫోర్ వాటర్ అండ్ నెయిల్స్ మొదటి దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకున్నాము వాటిలో నెయిల్స్ వేసాము దాని మీద ఎయిర్ ఉన్నట్టు మనం లేబిలింగ్ చూపించాము రస్ట్ అక్కడ రస్టీ ఐరన్ నెయిల్స్ తుప్పు పట్టినట్టు మనము ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఇచ్చాము అంటే తుప్పు పట్టినట్టు ఓకే రెండవ దానిలో మనము అంటే మొదటి దాంట్లోనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడేముంది వాటర్ ఉంది ఎయిర్ ఉంది మేకులు వేసాము ఇక్కడ తుప్పు పట్టింది లోహక్షయం ఏర్పడింది మొదటి దానిలోనే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది అక్కడ ఆపేద్దామా కాదు మిగతా కూడా చెప్పాలి ఎందుకు ఏర్పడలేదు అనేది సెకండ్ వన్ చూద్దాం సెకండ్ వన్ టేక్ టెస్ట్ యూ అండ్ టేక్ వాటర్ అండ్ వాటర్ ఎక్క ఎంతవరకు ఇనుప మేకులు మునిగే వరకు వాటర్ తీసుకోమన్నారు అండ్ పోర్ ఆయిల్ కొద్దిగా ఆయిల్ మనకి దీనిలో పోసారు ఆయిల్ తీసుకోగానే పైన ఒక లేయర్ పొర ఏర్పడింది నూనె పొర వాటర్కి వాటర్ మీద ఆయిల్ తేలుతుంది కదా ఎందుకంటే డెన్సిటీ తక్కువ కదా సాంద్రత తక్కువ కాబట్టి అది తేలుతుంది తర్వాత కార్కు బిగించాము పైన దీనిలో గాలి ఉంది ఓకే ఇక్కడ మనకి దీనిలో ఈ మూడిట్ని కూడా మనం ఒక కొన్నాళ్ళు ఉంచుతాం ఈ తర్వాత ఎందుకు ఏర్పడలేదు చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ మూడో దాంట్లో సీలో ఓన్లీ మనము నెయిల్స్తో పాటు అనాద్ర కాల్షియం క్లోరైడ్ వేసాం కాల్షియం క్లోరైడ్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ అబ్జర్వ్ ద ఓకే ఇట్ అబ్జర్వ్ ద మాయిశ్చర్ అంటే గాలిలో తేమ ఉంటుంది కదా ఆ తేమని ఇది తీసేసుకుంటుంది ఏ తేమ ఇక్కడ పరీక్ష నాలికలో ఉండే ఏవైతే తేమ ఉందో ఆ తేమను అంతటినీ కూడా అందుకే ఇక్కడ పొడి గాలి అని రాశారు తడి గాలి కాదు ఓకే తేమ అంతా కూడా ఇది ఫీల్ చేసుకుంటుంది అనాత్ర కాల్షియం కూడా అందుకనే వేస్తాం ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత చూస్తే అప్పుడు మనకు తుప్పు ఏర్పడినట్టు కనిపిస్తుంది మొదటే మీకు చెప్పాను మరి సెకండ్ బిలో ఎందుకు ఏర్పడలేదు అంటే ఈ వాటరు ఇక్కడ ఆయిల్ ఉంది కదా ఆయిల్ ఏం చేసిందంటే ఈ ఎయిర్ని నీటిలోకి రాకుండా చేసింది ఇట్ ప్రివెంట్ ఇట్ ప్రివెంట్ ద ఎయిర్ టు డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్ 
వాటర్లో వచ్చి కరిగిపోద్ది అలా కాకుండా ఇది ఇక్కడ అడ్డుకుందనమాట అందువల్ల మనకి జరగలేదు అంటే ఇక్కడ ఎయిరు రాలేదు ఇక్కడికి ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి తుప్పు పట్టలేదు మరి ఇక్కడేంటి అసలు వాటర్ అనేది లేదు డ్రై ఎయిర్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ ఎయిర్ మాత్రమే ఉంది వాటర్ లేదు కాబట్టి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఒక లోహం తుప్పు పట్టాలి అంటే ఖచ్చితంగా రెండు ఉండాలి ఏముండాలి గాలి ప్లస్ నీరు రెండు ఉండాలి అదే ఇక్కడ మనము రాశాం చూడండి వాటర్ ప్లస్ ఎయిర్ ప్లస్ నెయిల్స్ ఇక్కడ మనకు తుప్పు పట్టింది వాటర్ ఆయిల్ ఎయిర్ మధ్యలో ఆయిల్ మనకి ప్రివెంట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏర్పడదు కాల్షియం క్లోరైడ్ డ్రై ఎయిర్ మాత్రం ఇక్కడ కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇది ప్రాసెస్గా మీరు చక్కగా చేసేయచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఒక్కసారి చూడండి తెలుగులో మీరు ప్రొసీజర్ రాయమన్నారు అనుకోండి తెలుగులో చెప్తున్నాను చూడండి మూడు పరీక్ష నాలుగులు తీసుకుంటాం మొదటి పరీక్ష నాలుగులో మేకులు వేసి దానిలో మనం నీరు వేస్తాం కార్కు బిగించి పెడతాం దీని పేరు ఏ రెండవ దానిలో వేడిగా ఉండే స్వేదన జలం మేకులు మునిగే వరకు వేస్తాము దాని మీద కొద్దిగా నూనె పోస్తాం కార్కు బిగిస్తాం మూడవ దానిలో మనము అనాద్ర కాల్షియం క్లోరైడ్ తీసుకుని మేకులు వేస్తాము కార్కు బిగిస్తాం దీని పేరు సి ఈ ఏబిసి మూడు పరీక్షణాలు కొద్ది రోజులు ఉన్నట్లు ఉంచితే మొదటి పరీక్షణాలకులో మాత్రమే తుప్పు ఏర్పడుతుంది అంటే నీరు గాలి కలిసి తుప్పు ఏర్పడింది రెండవ దానిలో తుప్పు ఏర్పడలేదు ఎందుకంటే మధ్యలో ఆయిల్ నూనె అనేది గాలిని నీటిలో కలవకుండా చేసింది కాబట్టి అలాగే మూడవ దానిలో గాలిలో ఉండే తేమను సైతం అనాద్ర కాల్షియం క్లోరైడ్ పీల్ చేసుకుంది కాబట్టి నీరు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ తుప్పు ఏర్పడలేదు అంతే ఈ విధంగా చూసారా బొమ్మ చూడగానే దాని యొక్క మెయిన్ పాయింట్స్ మనకు అర్థమైపోయాయి ఓకేనా ఇది ఈ విధంగా రాస్తారు ఇంకా డీటెయిల్గా బాగా చదువు టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి దీనికి సంబంధించి అయాన్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అది చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది చేయాల్సి అలాగే దీనిలో మనము మరి పట్టకుండా ఏం చేయాలంటే ప్రివెన్షన్ ఏంటి మరి పట్టకుండా ఉండాలంటే అంటే గాలిలోని తేమ ఆ వస్తువు మీదకి రాకుండా ఉండాలంటే ప్రివెంట్ చేయాలి ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏంటి పెయింటింగ్ ఫస్ట్ది పెయింట్ చేయాలి కదా చేస్తాము అలాగే ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అంటే వాటి మీద వేరే లోహాలు కోటింగ్గా వేస్తూ ఉంటాం జింకు కోటింగ్ అని లేకపోతే వేరే వేరు వస్తువులు అలాగే కొన్ని లోహాలు మిక్స్ చేసి మనం కొత్త రకమైన పదార్థంగా కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్లో చక్కగా మీరు రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఈ లోహ సైన్కి సంబంధించి మీరు చక్క ఈ క్వశ్చన్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు అంటే దీనిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోహ క్షయానికి గాలి నీరు అవసరము ఇనుము తుప్పడుతుంది వెండి తుప్పడుతుంది రాగి కూడా గ్రీన్గా మారుతుంది దీనిలో తీసుకున్న వస్తువులు చూసారు చక్క ప్రయోగం రాసేయండి మీరు ప్రొసీజర్ రాసేయండి అంతే అయిపోతుంది ఫోర్ బై ఫోర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా మరి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము థ్యాంక్